Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Bibigyan na naman natin ng kakaibang lasa ang ating regular na ensaymada. Dahil ngayong episode na ito ay gagawa tayo ng napakasarap at napakalambot na Avocado Ensaymada! Umpisahan na po natin ang paggawa ng ating avocado ensaymada. Ito po yung recipe ng ating ensaymada dough. 7 cups of all-purpose flour. Maglalagay din tayo ng 2 cups of full cream milk. At yung ating 1 and 1 half cups of sugar. At yung ating 1 half cup of unsalted butter. 3 fourth cups of vegetable shortening. 1 half cup of water. 6 egg yolks. 10 grams of yeast. 1 teaspoon of salt. At yung ating 1 tablespoon of vanilla extract. Pwede po kayong gumamit ng malaking mixer para dito sa ating ensaymada, pero ngayon po ipapakita ko sa inyo ang mano-mano kong pagmasa ng aking ensaymada. Ihahalo lang po natin lahat ng ingredients. Unahin natin sa ating full cream milk. At ilalagay na rin natin ang ating 6 egg yolks. At yung ating water or tubig. At yung ating vanilla. At ilalagay na rin natin ang ating butter. At yung ating vegetable shortening or yung lard. Yung ating asin. At paghaluhaluin lang po natin ito. Ilagay na rin natin ang ating asukal or yung sugar. At yung ating all-purpose flour. Isi-sift or sasalain lang po natin ito para masigurado natin na walang ibang masasama dun sa ating ensaymada dough. At ngayon naman, ilalagay na natin ang ating yeast. Siguraduhin lang po natin na buhay pa ang ating yeast na gagamitin para sa ensaymada para maganda ang pag-alsa ng ating ensaymada dough. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa mamix na lahat ng ating harina. At kapag na-mix na po natin ito, ililipat lang natin ito sa ating working table. Maglalagay lang po tayo ng konting harina sa ating working table para hindi po dumikit ang ating ensaymada dough dun sa ating mesa. Kung mapapansin nyo po, medyo sticky ang ating ensaymada dough. Okay lang po yun, pwede tayong magdagdag ng paunti-unting harina, pero wag po nating pasosobrahan. Mamasahin lang po natin ang ating ensaymada dough mga 8 to 10 minutes. At pagkatapos po nating masahin ang ating ensaymada dough, i-check lang po natin ito kung nagbe-break or napupunit po ito. Pag hindi po siya napupunit, ibig sabihin okay na ang ating ensaymada dough. 
Pagkatapos natin itong masahin, ililipat natin to ulit sa malaking bowl at paaalsahin natin siya ng 2 hours. Tahiran lang natin ng lard ang ating bowl para hindi ito dumikit dun sa ating bowl. At tatakpan lang natin ito ng malinis na tela or cling wrap ng mga 2 hours or 2 oras. Ngayon naman ay papahiran din natin ng lard ang ating molder. Mahirap po tanggalin ang ating ensaymada dun sa molder pag nakalimutan nating lagyan ng lard. At makalipas po ang dalawang oras, iti-check natin ang ating ensaymada dough. Ililipat lang natin ulit ang ating ensaymada dough dun sa ating working table. Magdadas ulit tayo ng konting flour para hindi dumikit ang ating dough. Iras lang natin siya ulit na mga 1 to 2 minutes bago tayo mag-cut or maghiwa. Ikakat lang po natin ang ating ensaymada dough. Depende po dun sa gusto nyong timbang. Gamit po ang ating weighing scale or yung ating timbangan, titimbangin po natin yung ating ensaymada dough para po magpantay-pantay ang ating ensaymada. At kapag nahiwa na natin lahat ng ating ensaymada dough, bibilugin lang po natin ito gamit ng ating kamay. At papahiran po natin ng itlog or egg wash yung ibabaw ng ating ensaymada. At hahayaan natin ulit na umalsa ang ating ensaymada ng dalawang oras. Pwede na nating umpisahan ang paggawa ng ating custard filling. Una ay ang ating 2 cups of full cream milk, 1 half cup of sugar, 1 half cup of whipping cream, 4 egg yolks, 1 tablespoon of vanilla, 2 tablespoon of all-purpose flour, 2 tablespoon of cornstarch, at yung ating 1 tablespoon of sugar. Hiwalay po ito para sa whipping cream. Sa low to medium heat, lagay natin ang ating milk at yung ating vanilla. Halu-haluin lang po natin ito at susunod nating ilalagay ay ang ating sugar. Tutunawin lang po natin ang ating asukal. At habang tinutunaw natin ito, lalagay natin ang 4 egg yolks sa separate na bowl. At sasalain natin yung ating 2 tablespoon of cornstarch. At yung ating 2 tablespoon of all-purpose flour. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mawala na yung lumps or yung buo-buo. Ito ang gagamitin natin para mag-thicken or para lumapot ang ating custard filling. Ihahalo lang natin ito dun sa ating sugar at milk mixture. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa kumapal o mag na ang ating custard filling. At kapag kumapal na ang ating custard filling, hahanguin lang po natin ito at isi-set aside para lumamig. Bago natin ihalo sa ating whipped cream. At gagawin na natin ang ating whipped cream. Una, maglalagay tayo ng whipping cream sa bowl. At lalagay na natin ang ating sugar. At kapag okay na ang ating whipped cream at lumamig na ang ating custard filling, pwede na natin itong ihalo.
Unti-untiin lang natin ang paghalo ng ating custard filling sa ating whipped cream para masigurado po natin na mix siya ng maayos. At ililipat na natin ang ating custard filling sa ating piping bag. Optional lang po ang paglagay ng custard filling sa ating ensaymada. Pwede niyo pong lagyan o pwede niyo pong hinilagyan pero mas masarap po na meron siyang custard filling. Makalipas ang dalawang oras, pwede na nating i-bake ang ating ensaymada sa preheated oven na 160 degrees Celsius or 320 degrees Fahrenheit for 18 to 20 minutes. At pagkatapos mabake, ito na po ang ating ensaymada. Papahiran lang po natin ng melted butter ang ipabaw ng ating ensaymada para hindi po ito tumigas. At para malagyan natin ng custard filling ang ating ensaymada, bubutasin lang po natin yung gitna at saka lalagay natin ang ating filling. Madali lang pong tanggalin ang ating ensaymada sa ating molder pag nalagyan po natin ito ng lard. At kapag nalagyan na natin lahat ng custard filling ay gagawa na tayo ng avocado glaze. At ito ang ingredients para sa ating avocado glaze. 1 fourth cup ng custard filling at 1 fourth cup ng avocado ice cream. Pwede po tayo magdagdag ng sugar, depende po sa tamis ng ating ice cream. Gamit ang ating mixer, mix natin ang ating avocado ice cream at saka yung ating custard filling. At pwede na nating i-dip ang ating ensaymada sa ating avocado glaze. At mag-grate tayo ng white chocolate para sa ating toppings. At iikot lang natin ang ating ensaymada sa ating shredded na white chocolate. At ito na po ang ating napakalambot at napakasarap na avocado ensaymada. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon na avocado ensaymada. Pwede po kayong mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at linggo-linggo magpo-post tayo ng mga bagong recipes na tsak ay makakatulong po sa atin at sa ating negosyo. Maraming salamat po! Abangan nyo po ang iba-ibang flavors ng ating ensaymada.